நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பருப்பு உருண்டை குழம்பு இன்றைக்கி நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துருக்கிறதுனால வடை குழம்புன்னு சொல்கிறோம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது இதை எப்படி செய்யலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கடலை பருப்பு ஒரு கப் துவரம் பருப்பு அரை கப் இது ரெண்டையும் ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நாம் இதை இப்போ நல்லா ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் இப்போ நம்ம நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா மூணு மணி நேரம் ஊறணும் இதை நல்லா உள்ளே இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கிறோம் இப்போது இதை நம்ம ஊற வச்சுட்டு இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் ஒரு பிளேட் போட்டு நம்ம மூடி வச்சுருவோம் நம்ம இது புளி குழம்பு மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறோம் இன்றைக்கு போடுறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வாசத்துக்கு கொஞ்சம் புதுனா கருவேப்பில் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உருண்டைக்கு அரைக்க போகும்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு நாலு வர மிளகா இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அரைக்க போகிறோம் ஊறின பருப்பை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஜாரில் சோம்பு வர மிளகா அந்த இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதை எல்லாமே போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஊறின பருப்பையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறோம் இது நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது மிச்சம் இருக்கிற பருப்பையும் நம்ம இதில் போட்டு அரைக்கணும் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற கத் கொத்தமல்லி புதுனா கருவேப்பில் பெரு பெரிய வெங்காயம் புடுசை நறுக்கி வச்சதையும் சேர்த்து இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி உருண்டை நல்லா உருண்டையை உருட்டி வச்சுக்கிறோம்னா அப்போ தான் இது உதுராமல் வரும் இந்த உருண்டையை காமிங்க இது நல்லா காமிங்கம்மா இல்லை இது மாதிரி இருக்கணும் உருண்டை இப்போ எல்லாத்தையும் இது மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் உருட்டியாச்சு இதை அப்படியே நம்ம குழம்புலையும் போடலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நாம் எண்ணெயில் வறுத்து போட போகிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வடை குழம்பாக செய்ய போகிறோம் புளி நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போது புளியை வந்து நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் புளியை கரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம பருப்பு ஊற வச்சுருந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிக்க போகிறோம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் நம்ம போட்டுக்கிறோம் நம்ம அந்த பருப்பு அரைச்ச ஜார்லையே அப்படி இந்த தேங்காவை அரைச்சி கொடுக்குறோம் தேங்காவை இந்த புளி கரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணியில் ஊற்றிக்கிறோம் ரெண்டுலேருந்து மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் பருப்பு சேர்க்கறதுனால இதில் வாய்வு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பூண்டு கருவேப்பில் ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரவும் கருவேப்பில் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை அதில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இந்த குழம்புக்குமே வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டு தக்காளி பச்சை மிளகா இது மூணையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ நம்ம தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ மசால் பொடி போட போகிறோம் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் போடுறோம் மல்லிப்பொடி நாலு ஸ்பூன் போட போகிறோம் அடுத்து மிளகாத்தூள் அதுவும் நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் மசாலாலாம் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் இதை நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மசாலா போட்டாச்சு இப்போ எண்ணெயிலே நம்ம வதக்கிக்கிறோம் இது புளி குழம்பு மாதிரி தான் வைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம புளி குழம்புக்கு வெந்தயம் போடுவோம் இதில் கடுகு உளுந்து போடுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போது நம்ம புளி கரைச்சல் வச்சுருந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றுறோம் இதுலேயே நம்ம தேங்காய் சேர்த்துருந்தோம் இதை நம்ம ஊற்றிட்டு நம்ம இன்னும் எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் 
நம்ம வடையெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுத்துரும் நம்ம இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டோம் நல்லா பாருங்கள் தண்ணியாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நல்லா இது கொதியட்டும் நல்லா கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அனல குறைச்சி வச்சுடுறோம் குழம்ப இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டையெல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எண்ணெயில் போடாமலும் நம்ம அப்படியே போடலாம் அப்படியே போட்டாலும் கலராமல் வந்துடும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இது நல்லா வேகணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக வெந்திருந்தாலே போதும் நம்ம குழம்புல போடையில் வெந்துடும் குழம்பு நல்லா டார்க் ரெட் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வடை இதில் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அனல கொஞ்சம் கூட வச்சுட்டு கொதிய விட்டுட்டு இப்போ நாம் வடை இதில் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வடையை எடுத்து இது உள்ளே போட்டுக்கோங்க அனல் ஃபுல்லாகவே இருக்கட்டும் இப்போ இதில் நம்ம வடை எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த குழம்பு இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதியட்டும் நல்லா கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த குழம்பு நல்லா வற்றி திக்காகிடும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி குழம்பு நல்லா கொதியணும் நல்லா கொதிஞ்சால் தான் அந்த வடை ஃபுல்லாக வேகும் நல்லா வேகணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா அப்படி கொதியட்டும் நம்ம நல்லா கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம வடை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரைஸோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசை இட்லி சப்பாத்தின்னு எதோட வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்